más. Porque los estados son... Honduras decidió el miércoles dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, que ha permitido encarcelar a poderosos narcotraficantes. El gobierno de Xiomara Castro tomó esta decisión al acusar al gobierno estadounidense de tener injerencia en sus relaciones con Venezuela. Pues la presidenta Xiomara Castro nos ha instruido de manera puntual a proceder a denunciar el tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos que se celebró en enero de 1912. El Tratado de Extradición de Honduras con Estados Unidos es considerado una herramienta clave para desmantelar el narcoestado que, según la justicia estadounidense, fue levantado en el país centroamericano bajo el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, quien estuvo en el poder entre 2014 y 2022. Medio centenar de hondureños han sido extraditados a Estados Unidos desde 2014 por tráfico de drogas, entre ellos el propio Hernández, quien fue condenado en junio en Nueva York a 45 años de prisión. Su hermano Antonio Tony Hernández purga cadena perpetua. Las relaciones internacionales deben basarse en el respeto mutuo, deben basarse en el diálogo, deben basarse precisamente en la no injerencia, en no tratar de imponer políticas. Eh, no importa eh, las posiciones que asume otro Estado, por los intereses que sea con otro Estado, no le puede imponer a otro país que asuma las posiciones que ellos quieren y deben respetar, creo yo, las posiciones de Honduras independientemente del, de, del tema. Pero el gobierno de Castro anunció su decisión luego de que la embajadora estadounidense en Tegucigalpa expresara la preocupación de su país por las reuniones que autoridades hondureñas sostuvieron con el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, sancionado por Washington. El gobierno de Castro es un firme aliado de Venezuela. Honduras fue uno de los pocos países latinoamericanos que felicitó al presidente venezolano Nicolás Maduro por su cuestionada reelección el 28 de julio. En América Latina, solamente Honduras, Cuba, Nicaragua y Bolivia saludaron a Maduro por su reelección en unos comicios que la oposición denunció como un fraude.